nessa manhã, nesse dia, com a sequência de um estudo sobre os frutos do Espírito, os frutos do Espírito Santo, que são de Deus, dele, mas que ele está trabalhando dentro de nós, no meu dia a dia, no cotidiano, na minha vida, a cada momento. E hoje, esse fruto que nós vamos falar está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz, e os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, que é a longanimidade, depois é a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que tremendo, são nove frutos. E nós podemos ver aqui um versículo que é muito tremendo, vou começar com ele, que está em Provérbios. Se você puder, eu te sugiro, vou sugerir que você anote esses versículos, para você poder depois estudar um pouco mais e você entender também. Provérbios capítulo 20, o versículo 6, fala o seguinte, Todos gostam de anunciar a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Todos gostam de falar, eu sou fiel, eu sou digno, eu sou uma pessoa boa, mas quem vai encontrar verdadeiramente o homem fidedigno? E fidedigno significa digno de confiança. Estamos falando hoje sobre a fidelidade. Então, um homem digno, uma mulher digna, ela é dig... fidedigno, né? Ela é digna de confiança. Na Bíblia, tem muitos versículos, tanto no Novo, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que retratam. E essa palavra é muito falada, tanto no Novo Testamento como no Antigo. A palavra fidelidade. Mas o livro que mais fala sobre fidelidade é o maior que tem na Bíblia, é o livro de Salmos. Nos Salmos você encontra muitas vezes esta virtude sendo mencionada. E por que será que os salmistas falavam tanto sobre a fidelidade de Deus? Eu creio que por eles passarem, né, o salmista que escreveu aquele Salmo, e entre eles, Davi, eram homens justos, homens que buscavam agradar a Deus, viver para Deus. Mas nessa busca nessa, e nessa é, vida para Deus, eles tinham lutas e dificuldades e problemas. E por causa deles, eles buscavam em Deus a solução, dependiam de Deus. Então, a fidelidade de Deus era tudo para eles em meio às suas lutas. Então é por isso que o salmista fala muito sobre a fidelidade de Deus. É muito forte. E vou até dizer aqui um pensamento que em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio à dor, a âncora, a esperança desses salmistas era a fidelidade de Deus. Porque Deus era fiel, eles venceriam. Porque Deus era fiel, eles poderiam prosseguir e vencer os obstáculos. Então, o livro que mais fala sobre a fidelidade de Deus está aqui, nos, é os Salmos, né? E eu quero que você considere comigo agora algo muito importante. Que você considere comigo a absoluta necessidade que você e eu temos da fidelidade de Deus na nossa vida. Nós somos carentes, nós somos é, a, a fidelidade de Deus, ela é algo que nós não podemos viver sem ela. Eu vou te contar algo aqui agora, que você pode até achar assim, interessante. Hoje, eu estou aqui agora, pela fidelidade de Deus. Todos esses dias, mas especificamente hoje, que o meu despertador, do meu celular, tocou, e eu, de uma maneira não muito sábia, desliguei ele, mas eu não coloquei no soneca. E aí, eu simplesmente, ele não tocou mais, eu poderia ficar dormindo até oito horas hoje. Mas, de repente, sem nada, sem despertador, eu fui acordada. E eu acordei assim, meu pai, estou atrasada, mas deu tempo de chegar aqui esta manhã. Sabe a quem eu atribuo isso? A fidelidade de Deus na minha vida. Ele me acordou. <risos> Ninguém me acordou, Deus me acordou. 
fidelidade de Deus. Como se não bastasse isso aqui, chegando aqui pela fidelidade de Deus, quando eu cheguei, eu quero que, o, que o, esse cinegrafista abençoado, nosso amigo, pastor Wesley, que ele deu um close aqui, como se não bastasse, você pode aproximar um pouquinho mais aqui, que eu fosse acordada pelo Espírito Santo da fidelidade, olha que eu ganhei, olha que brinco mais lindo, fui presenteada hoje de manhã, que surpresa, combina com a minha blusa, cheguei aqui, fui presenteada com esse, isso é fidelidade, e o anel para combinar ainda, isso não é beleza? <risos> que surpresa agradável, a pessoa que me deu não quer ser identificada, então eu vou respeitá-la, ela é bem conhecida, mas... Que coisa linda, gente. Isso é Deus fiel na nossa vida. Coisas pequenas, mimos. E você fala, isso não é nada. É assim, é a fidelidade de Deus na tua vida. Você acordou hoje, Deus é fiel. Tomou teu café hoje, com teu pão torradinho, gostosinho, né? Aquela manteiguinha, queijinho. É a fidelidade de Deus na tua vida. Então, olha só esse pensamento. A fidelidade, a absoluta necessidade que nós temos... Nós temos que estar cientes dessa fidelidade. E vou te contar aqui na Bíblia algumas ah, bases da fidelidade de Deus. Por exemplo, a fidelidade de Deus, nós dependemos da fidelidade de Deus para a nossa salvação. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu vou ler com você isso. Olha o que diz 1 Coríntios 8, 1 e 9, 8 e 9. 1 Coríntios 1, 8 e 9 diz, o qual também vos confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Por quê? Quem vai guardar a tua salvação? Quem vai te guardar irrepreensível? Deus, porque a Bíblia diz, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão do seu Filho querido Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quem vai guardar você? A fidelidade de Deus nos preserva. Então, a nossa salvação tem a ver com a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, nós dependemos dela para nos livrar das tentações. Deus nos livra de tentações, porque Ele é fiel. 1 Coríntios 10, 13 diz que nenhuma tentação nos sobreveio, senão que fosse uma tentação humana. Isso significa que todo mundo passa, todo ser humano não é surpresa. Só eu sou tentada nisso, não. Todos da raça humana são tentados naquilo que eu sou tentada. Ninguém tem uma tentação exclusiva, só eu sou tentada nisso. Isso que a Bíblia diz, que não sobreveio uma tentação que não fosse humana, que todos também passam por ela, mas... Fiel é Deus, Deus é fiel, que não vos deixará ser tentados acima daquilo que podeis suportar. Então a fidelidade de Deus te guarda na hora da tentação. Dependemos de Deus, dependemos da fidelidade de Deus para a nossa santificação. Olha, dependemos da fidelidade para a salvação, dependemos da fidelidade para na hora da tentação, dependemos para ser santificado. Isso está onde? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O que? O vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, para que vocês sejam íntegros e irrepreensíveis no dia de Jesus Cristo. Fiel é Deus que vos chama, o qual também o fará. O que ele vai fazer? vai te santificar, porque ele é fiel, ele te chamou, ele vai te santificar. Então dependemos de Deus também, da fidelidade de Deus para, os, para o perdão dos nossos pecados. Eu sou perdoada porque Deus é fiel. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça então eu sou perdoada por Deus por causa da fidelidade a Bíblia fala, se eu confessar o que, é que ele é? fiel e justo para me oferecer perdão, olha quantos benefícios nós temos nos dado por causa da fidelidade de Deus salvação 
perdão de pecados, santificação, livramento, nos livra da tentação e também a, ele, é, o, o perdão dos pecados e a fidelidade de Deus também, ela garante vida eterna. Isso está em é, é, Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que fala, guardemos firme a confissão da nossa esperança. O que, que é a confissão da minha esperança? É a minha salvação. Vou guardar firme a minha salvação. Eu vou procurar ser fiel, santo, para que eu não perca a minha salvação. Então a Bíblia fala, olha, guarde bem, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. E agora eu vou te dizer algo que você poderia até anotar esse pensamento, que vale a pena você anotá-lo. Esse pensamento é o seguinte, todos os aspectos da vida cristã se apoiam, se firmam na fidelidade de Deus. Eu vou repetir. Todos os aspectos da vida cristã se apoiam, se firmam, se baseiam na fidelidade de Deus para conosco. Salvação, perdão, edificação, santificação, livramento, todas as coisas são nos dadas por um Deus fiel. Podemos então dizer com convicção o que diz o salmista no Salmo 145, versículo 13, o seguinte, o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Sabe, Deus ele é fiel em tudo que Ele faz. E se Ele fala algo, Ele é fiel para cumprir. Olha o que diz Josué, esse, esse versículo, se eu fosse você, eu colocaria assim na contracapa da tua Bíblia, anotaria aqui, porque é um versículo maravilhoso. A minha mãe amava esse versículo e por causa dela, que hoje eu, eu gosto dele, está em Josué capítulo 21, versículo 45, que diz assim, Nenhuma boa promessa falhou das boas palavras que Deus falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Nenhuma boa promessa, nenhuma boa palavra deixou de ser cumprida, falhou. Olha só, de todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel, tudo que Ele falou se cumpriu. Fidelidade de Deus. Até o povo que estava passando pelo exílio, ali na, recebendo a ira de Deus, o povo da nação de Judá. E quem era o profeta naquela, naquele momento? Jeremias. Mesmo passando por isso, Jeremias declara em Lamentações, versículo 3, vers, capítulo 3, versículo 23, esse versículo que é tremendo, ele diz, grande é a tua fidelidade. Ó oh, Senhor, grande é a tua fidelidade, o povo está chorando, está difícil, mas tu estás garantindo a nossa vida, estamos aqui vivos, estamos chorando, passando pela dor, que nem diz aquele, aquele louvor, estou passando pela prova, cantando glória a Deus, que nosso amigo, irmão, compositor, né, Lázaro, canta, estou passando pela prova, dando glória a Deus. E ele está dizendo aqui, a prova está grande, Senhor, mas grande ainda maior, maior do que a prova, é a tua fidelidade. Anota esse versículo, Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Olha que coisa tremenda. A Bíblia inteira, ela retrata a fidelidade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a, a, a fidelidade é uma virtude não natural para nós. Nós não somos naturalmente predispostos a sermos fidedignos, que é dignos de confiança. Ela é um fruto de Deus dado para nós, porque os frutos do Espírito Santo não são nossos. Os frutos do Espírito, está falando quem que é o proprietário, é Deus. Mas Ele desenvolve porque nós estamos nele, Ele em nós. É uma evidência da vida de Deus na minha. Então, isso, essa evidência... É, é, a vida dele em mim, sendo eu trabalhada nele e ele trabalhando em mim, e vai produzir esses frutos. E esse especificamente que é o fruto da fidelidade. Nós começamos com um versículo muito tremendo.
que diz, muitos falam da sua bondade, da sua benignidade, né? Mas poucos são aqueles que são achados fidedignos. Poucos são aqueles que são achados dignos de confiança. Porque não é uma coisa natural nossa. Nem o amor é natural, nem a paz é natural, nem a alegria, nem a paciência, nem a bondade, nem a benignidade são tudo emprestados. <risos> Deus nos empresta, né? Ele coloca em nós, é dele sobre a nossa vida. E hoje temos que estar cientes que nós estamos aqui simplesmente por uma coisa. Eu estou aqui pela fidelidade de Deus. O que é fidelidade na sua palavra real, etim, etimologicamente? O que, que ela significa? Como podemos descrever? A Bíblia declara em duas palavras, podemos dizer, que fidelidade pode ser retratada como firmeza e confiabilidade. A pessoa que é fiel e digna de confiança, ela é firme. Ela não fala uma coisa e depois fala outra. Ou fala e não cumpre. Ela é fiel e ela é confiável. O que ela falou, você pode confiar de olho fechado. Então, olha só a definição de fidelidade. Ela é definida como, esse aqui é o dicionário, alguém firme no seu comprometimento às promessas que ele fez. Ele é firme para cumprir aquilo que ele prometeu. Não é? Firme no seu comprometimento em observar seus deveres. Ele observa os seus deveres, mas com comprometimento. Ele, é, ele sabe que tem dever, que tem que cumprir. E isso envolve duas palavras muito fortes, integridade, caráter, uma pessoa íntegra. É interessante isso. Nós estamos hoje falando sobre a confiabilidade, sobre a fidelidade na realidade. Mas você não pode falar de fidelidade sem falar dessa palavra confiável. A pessoa fiel... Ela não mente. Nós vamos falar agora sobre três elementos que compõem a fidelidade. Os três ele elementos tremendos. Mas antes de falarmos sobre eles, eu gostaria de, 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 de falar com você algo aqui que é muito interessante. Os sinônimos né, de fidelidade é alguém em quem podemos confiar. Confiança, lealdade e verdade honestidade a pessoa fiel, ela é honesta fidelidade requer honestidade fidelidade requer sinceridade fidelidade requer verdade, por que, que Deus é fiel? porque ele é verdadeiro porque ele é honesto porque ele é transparente então você não pode ser uma pessoa fiel mentindo você não pode ser uma pessoa fiel comprometido com a mentira, com o engano, com a desonestidade, não existe eu ser fiel e ter essa virtude da fidelidade na minha vida quando eu abrigo sentimentos, palavras, atitudes de mentira. Quando eu sou desonesto, isso é muito forte. E aqui a palavra é, confiar, tem essa conotação absoluta né, de integridade. A pessoa fiel é alguém em quem nós podemos depender, porque ela é confiável, ela é leal, ela é íntegra em todos os aspectos da sua vida, nos seus relacionamentos. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui bíblica, Daniel. Daniel era um homem público, mas ele era um homem também particular, tinha família. A sua integridade... A sua fidelidade não era só no particular, mas era também na sua vida pública. Como ele resolvia as coisas. Ele era um estadista, trabalhava no governo. Ele era um político. É, isso é forte. Ele não somente era um homem de Deus, um profeta de Deus para a nação, porque ele é um profeta, profeta Daniel. Ele era um estadista, um homem que mexia na política, nos governos. E aqui, como descreve aqui Daniel? O que, que seus amigos, ou seus <risos> amigos, entre aspas, né, inimigos, buscavam achar nele? Um erro. 
Eles estavam doidinhos para achar uma coisa errada na vida de Daniel. Está registrado em Daniel, capítulo 6, versículo 4, que fala, mas achavam nele nem erro nem culpa. Sabe por quê? Porque na vida de Daniel não havia corrupção e nem negligência. O corrupto e o negligente nunca podem ser fiel. Fidelidade é algo que se opõe à negligência e à corrupção. Corrupção e negligência nos ajudam a definir, pelo contraste, o que significa não ser fiel. Quando eu sou corrupto, eu não sou fiel. Quando eu sou negligente, eu não sou fiel. Estamos falando aqui do profeta Daniel. É muito forte isso. Corrupção na vida de uma pessoa é o oposto da honestidade. O corrupto nunca vai ser honesto. Pelo contrário, ele é desonesto. O negligente também. Corrupção né, significa aquilo, é o oposto daquilo que é ético, daquilo que é honesto, daquilo que é correto, daquilo que é íntegro. íntegro. E negligência significa descuidado. Alguém que não é cuidadoso, alguém que não é, que não considera, alguém que não é sensível ao próximo, está nem aí, negligente, não chega na hora certa, fala que vai fazer, não faz. Fala uma coisa, vive outra. Então, olha só, são gêmeos, andam juntos. Quando tem corrupção, tem negligência. Onde tem negligência, vai ter corrupção. Estamos falando hoje de fidelidade e como Deus se agradou da vida de Daniel homem íntegro justo que não se associava com a negligência e a corrupção foi encontrado fiel tanto que os que estavam em volta dele que eram corruptos, infiéis e negligentes queriam achar algo errado nele mas nem na vida particular e nem na pública encontravam porque as duas devem bater bem andar junto. A minha vida particular com a minha vida pública deve casar. O que eu sou em particular, eu devo ser em vida pública. O que eu sou na vida pública, devo ser no, devo ser no particular também. Fiel. E essa palavra que define é honestidade, verdade. Amém? Forte, né? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas vamos voltar aqui falando sobre três elementos da fidelidade. Olha que tremendo. Três elementos. Que você não pode deixar de anotar. Pega teu marcador aí, anota, porque vale a pena, tá bom? Você aqui é um programa do estudo da palavra, abrindo a Bíblia, estudando a palavra. Como é que eu posso estudar se eu não tiver um caderninho, uma, um lapizinho para anotar, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Música 